Elimizde bir fonksiyonun grafiği var. x 3'e yaklaşırken fx'in limitinin nasıl görüneceğini bulmaya çalışalım. x 3'e 3'ten küçük değerlerden yaklaşıyor ve aynı zamanda x 3'e 3'ten büyük değerlerden de yaklaşıyor. Öncelikle fx limitindeki x'in 3'ten küçük olan değerlerden 3'e yaklaşmasına bakalım. Buradaki bu eksi işareti 3'ten küçük değerlerden 3'e yaklaştığımızı ifade ediyor. Yani 1, 2, 2,5, 2,99, 2,999 gibi. 3'e yaklaşırsak ki hemen göstereyim 3 burada. Bu durumda sol taraftan limite yaklaşmış oluyoruz. 3'e bu okla gösterdiğim taraftan yaklaşacağız. x 0 iken fx bu işaretlediğim noktada. x 1 iken fx burada. x 2 iken bu noktada x 2 buçukken fx 5'te. x'in 2 tam 3 bölü 4 gibi gözüktüğü değerde ise fx 4 buçuk gibi gözüküyor. Ve x'in 3'e yaklaştığı ama 3 olmadığı noktada ise fonksiyonumuz 4'e yaklaşmış oluyor. Yani fx'in 3'e yaklaştığı soldan limiti 4'tür. Şimdi aynı şeyi sağ taraftan yapalım. x'in 3'e 3'ten daha büyük değerlerden yaklaştığı fx limitini bulacağız. x 5 iken fx tam bu noktada, x 4 iken fx bu noktada, x 3 buçuk iken fx 2'nin birazcık altında gözüküyor. Gördüğünüz gibi pozitif taraftan yani sağdan 3'e yaklaştıkça yaklaşıyoruz. x 3'e yaklaştıkça fx de gittikçe giderek 1'e yaklaşıyor. Bu grafiğe bakarak x'in 3'e yaklaştığı sağdan limitte fx'in 1 olduğunu tahmin edebilirim. Şimdi çözmemiz gereken bir durum var. Bu en başta yazdığımız limitin var olabilmesi için hem sağdan hem de soldan yaklaşımlardan aynı değeri elde etmeliyiz. Ama gördüğümüz gibi iki taraftan aynı değere ulaşamadığımız, ulaşamayacağımız açıkça ortada. Ve bu yüzden buraya yazdığımız limit aslında yoktur. Bu limitin var olabilmesinin tek yolu bu iki yaklaşımdan da aynı değeri elde etmemizdir. Ama böyle bir değere ulaşamadık.